നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതായത് പല കഥകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹനീഫ ഇത് നാരായണൻ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞെന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ തലേ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഈ സാധിക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി പതുക്ക അവിടുന്ന് ഒരു വയറിങ് എടുത്ത് സ്ഥിരം പരിപാടി രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ എം എ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ നിനക്ക് പോകാം പോകാം ശരിക്കും ഹനീഫിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇതുപോലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള അതോ ഹനീഫാണോ തുടക്കം ഞാനായിരിക്കും സാധ്യത പറഞ്ഞ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കലാരംഗത്തേക്ക് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആ കലയിലേക്കുള്ളൊരു വാതായനം തുറന്നു തന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവനാണ് അമ്മാവനാണ് രണ്ടാണം അമ്മാവന്മാരാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവർ ചിത്രരമ സിനിരമ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് ചിത്രരമ ഈ പത്ര മോഡൽ ഇതിവർ വാങ്ങിക്കും സ്ഥിരം വാങ്ങിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സിനിരമയിൽ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വീണട സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഈ രണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം നമ്മൾ എത്ര ചേഞ്ച് ഓവ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല അറിയില്ല ചിത്രരമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ട് സീൻ വെച്ച് ഡെയിലി വരും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഒരു പാട്ടിന്റെ ഇത് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരും അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത് വായിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജി കെ പിള്ള ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പം വരികയാണ് സിനിമ ഇതിൽ ഇതിലൂടെ അറിയില്ല മാത്രവുമല്ല അന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ശങ്കർ അടിച്ചേട്ടൻ പൂജപ്പുരയിൽ വന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മുഴുവനും അറിയും ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് പത്ത് പേര് കൂടി ഒമ്പത് നടന്മാരാണ് അപ്പൊ അതൊരു മോശമാണെന്നല്ല പക്ഷെ അന്ന് സ്റ്റുഡിയോ കാത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊന്നും ശ്രീകൂട്ടനെ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും എറണാകുളത്തും കാണാൻ കിട്ടാറില്ല ആള് എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും കിട്ടാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എറണാകുളത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ അപ്പൊ കണ്ടാൽ അപ്പൊ അത് അവരുടെ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നല്ലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് ടൂർ പോയിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു നാല് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പണിക്കാരൊക്കെ ഇടക്കലാപുന്ന ഇഫുണ്ടോ ചേട്ടല്ല മറ്റേ പറക്കും തളിയാ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ ഇതേടാ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചേട്ടൻ പോകണില്ല എന്താ പോണ കറക്റ്റ് ആവും അതങ്ങനെ അത് 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 എപ്പോഴും ആ ഒരു ഗ്യാ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ആ ഒരു അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ആ അത് മാത്രമല്ല കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് പൊടിക്ക് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അല്ലെ അതെ സത്യമോ അല്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നല്ലത് കേട്ടു സോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യമാ കുറെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചല്ലേ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് എത്ര വർഷമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായല്ലോ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആണല്ലേ കേൾക്കണോ പിടിച്ചിരിക്കട്ടെ ഈ രംഗം കണ്ടല്ലോ ഈ രംഗത്തിൽ തെസ്നി ഖാനെ കണ്ടല്ലോ കണ്ടു എന്നാ തെസ്നി ഖാന്റെ കയ്യിലുള്ള സഞ്ചികളുടെ എണ്ണം എത്ര എ മൂന്ന് ബി നാല് സി അഞ്ച് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ആളുകൊള്ളാമല്ലോ അല്ല എനിക്കറിഞ്ഞൂട അപ്പം എ മൂന്ന് 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 ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ടെസ്റ്റിനെ നോക്കിയില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ജീരാ കുട്ടിയേട്ടൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ കടയിൽ വേറെ വല്ല പുറയിൽ വല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അധികം പിടിക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ടായിരുന്
അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്താ ശ്രീ കുട്ടാ അല്ല മീശയൊക്കെ വന്നല്ലേ ഈ പറക്കും തള്ളിയല്ലേ ആ മീശയാണല്ലോ ഹിറ്റ് ആക്കിയത് അതെ 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 എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ കുട്ടാ ഒരിക്കലും ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോ ശ്രീ കുട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളും ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഹിറ്റാകാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ദിലീപും ഹരി ഹരിശേഷനും കൂടി ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒരു ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുത്തുന്നു അത്ര പക്ഷേ ഈ സിനിമ കണ്ടത് കണ്ട് തീയറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എഫക്റ്റ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ സിനിമ കാണാൻ സവിതയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ശിവദാസുമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ മാനർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിലില്ലേ ടിക്കറ്റ് അവിടെ തരുമല്ലോ ഒരു സ്നേഹം നേരെ വിളിച്ച് കയറ്റിയിരുത്തി ഇൻട്രവൽ എൻ്റെ എന്ത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സീൻ എന്തോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഹോം വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ വന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല ദറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സംഭവിച്ചു പോയത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രധാന സങ്കടം ഇന്നും അതിനെ ശ്രീ കിട്ടണോടും ഓഡിയൻസിനും ഷെയർ ചെയ്യണേനും ഈ സിനിമയിൽ രണ്ടാമതൊരു സീൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ആ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു പൂർണ്ണത ആ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻഡിങ് എൻഡിങ് കിട്ടി ആ കറക്റ്റ് എൻഡിങ് കിട്ടി ഇയാൾക്ക് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇയാളെ ജാതകത്തിൽ നോ കല്യാണം ഇയാളെ ദീക്ഷ വളർത്തി മുടി വളർത്തി കാഷായ വേഷം ധരിച്ചു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു സ്വാമിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു കടയുടെ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പം ഒരു ടി വി കടയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം പുള്ളി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രസീത ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദിലീപിനെ അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്വാമി ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും ഇതേത് സ്ഥലം അയ്യോ സ്വാമി ഇത് ലൈവാണ് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ അടുത്താന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കാറിങ്ങനെ വരികയാണ് വടിവാൾ കുന്തം ഇരുമ്പ് തണ്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നു വരെ നടുക്കുമെന്ന് നിൽക്കുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ദിലീപ് പറയും സുരേഷ് ഗോപിയാണോ അല്ല പണ്ട് നീ എൻ്റെ ഒരു കല്യാണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ചേട്ടാ മനസ്സിലായി ഈ താടിയും മുടിയൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ വ്രതം എടുത്തടാ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കും നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ എടാ സോഫ് പൊതപ്പിക്കടാ പൊതപ്പെടുക്കടാ പൊതപ്പിക്കടാ പഠിക്കടാ അവർ പഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവരും പഠിക്കുന്നു ഇവർ ഒരു ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ദിലീപും ഇവരോട് പോകുമ്പോൾ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പകാരനിരിക്കും മുടിയൊക്കെ മാറ്റി ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ദാസ കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും അയ്യോ ചേട്ടാ കൂലി വേണ്ട ഇതൊരു പ്രായച്ചിത്തായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇല്ല വേലയെടുത്ത വിയർപ്പുണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൂലി കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് കട്ടി ഇവരെ തല്ലി പഞ്ഞിക്കിടുന്നു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് വരെ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് ഡബ്ബ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇവിടെ നവോദയിലായിരുന്നു ഡബ്ബി പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു അനീഫ വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ വിളിച്ച് ഫുള്ള് പോയി അതാണല്ലോ വിഷമിക്കരുത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ സെക്കൻഡ് സീൻ നമുക്ക് തൂക്കേണ്ടി വന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു മൊത്തം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സീൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ സീൻ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭൂരിഭാഗയുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ അതിൽ വേറെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇഫിനെ സീൻ തൂക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷ് ട്രോഫി അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ ഒരു സീനിൽ പോലും നമ്മൾ അത് എൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ പേരിലല്ല അത് അറിയപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു വാക്ക് ശ്രീകൂട്ടന്റെ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ അതും ഇതെല്ലാം ഹിറ്റായിരിക്കും ഇത് ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം ആ വാക്കുകളുടെ ഒരു മീറ്റർ എല്ലാം കൂടെ വളരെ രസമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം കൊച്ചിയിൽ പണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ആറോ ഏഴോ
നിരാകാന്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അവർ വന്നു ഇവിടെ കുറേ ദിവസം നമ്മളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതായിരുന്നു ഇതേ ഇപ്പോൾ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അതാണ് എന്തോ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ സംഭവം പഴയത് തന്നെയാണല്ലേ നമ്മളിതൊന്നല്ലേ പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല പഴയതിൻ്റെ അല്ല ഇതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾക്കാണ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ മനസ്സിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു അടപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി തന്നിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് പാടും അത് കേട്ട സ്ത്രീകൂട്ടം ഞെട്ടരുത് ഇല്ല കേരിവാട മക്കളിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമയിൽ പത്മപ്രിയക്ക് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ബി ശ്രീജ സി ദേവി ശ്രീജ ദേവി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ശ്രീജ ശ്രീജ ഉറപ്പാണല്ലോ ബി ശ്രീജ യെസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ കിടക്കട്ടെ പാട്ടൊക്കെ പാടത്തില്ലേ പാട്ട് പാടില്ല പാട്ട് കേൾക്കും കേൾക്കും പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് യാത്രകളിൽ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറോളം പാട്ടുകളുടെ ഹിന്ദി പഴയ ഹിന്ദി പാട്ട് പഴയ മലയാളം പാട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ട് എല്ലാ പാട്ടും പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ വെറുതെ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ റേഡിയോ അല്ല ഞാൻ സെറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനെന്നാൽ ഒരു വരി പോലും ഞാൻ പാടില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഇല്ല ഞാൻ പാടിയാൽ താളം പത്മവഴി ശ്രുതി മേനക വഴി ഞാൻ മഹാരാജ ശ്രീകണ്ഠോടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് പാടും അത് കേട്ട ശ്രീകുട്ടൻ ഞെട്ടരുത് ഇല്ല ദാസേട്ടനും ശ്രീകുട്ടനും കൂടെ പാടിയ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ഇതിൽ പാടിയ പടകാളി എന്നുള്ള പാട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അല്ലേ പാടിയത് അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടും പാടിക്കുക കേൾക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പാടാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പാടിയ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ആ ഹിന്ദി സോങ്സ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നുവരെ പാടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വേദിയിൽ പാടിയിരിക്കും എന്നെ സിനിമയെന്ന് ഔട്ടാക്കൂ ഇല്ല സിനിമ ഇത് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സിനിമയെന്ന് ഔട്ടാക്കാനാണ് मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है साहब साहब यानी यानी कि मैं मटल जरले को पहुंच बैठू यानी फिर एक कार्य में रहते और आर्टिस्ट आवर पाड़ी रही यू आर ए ग्रेट आर्टिस्ट അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ മനസ്സിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു അടപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി തന്നിരിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കും ശബ്ദമൊന്നും നോക്കണ്ട പക്ഷെ പാടിയ വികാരവും അതിൻ്റെ എന്താണ് ട്യൂണും ശ്രുതിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പക്ഷേ ഒരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് യെസ് ഉത്തരം നൽകിയത് ബി ശ്രീജയാണ് ശ്രീജ ഉത്തരം ശരിയല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ സി ദേവിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരുടെ മക്കളും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതെ 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 താല്പര്യമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ അതിപ്പോൾ മധു സാറായാലും മിസിർ സാറായാലും കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആലേഖനായാലും എല്ലാം വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവും പോണില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ കണ്ണാടിയായിട്ട് കണ്ട അവരുടെ ഡബ്ബിങ്ങാണ് ആ ഡബ്ബിങ്ങിനെ ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടു അവനെ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അപ്പം നോക്കിയപ്പം അവൻ പറയിപ്പിക്കില്ല 
കേറി വാടാ മക്കളെ ഇതാ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ആരാണ് എ ഷാൻ റഹ്മാൻ വി ദീപക് ദേവ് സി അൽഫോൺസ് ജോസഫ് അൽഫോൺസ് ജോസഫ് സി അൽഫോൺസ് ജോസഫ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് പൂട്ടുന്നു രണ്ട് മക്കളാണ് മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മകൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഷാരൂഖ് ഷാരൂഖ് അഭിനയത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടോ അഭിനയം താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം എല്ലാവരുടെ മക്കളും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതെ 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 താല്പര്യം ഉണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ ശ്രീകൂട്ടം വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതിപ്പോ മധു സാറായാലും നസീർ സാറായാലും കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ആലേട്ടനായാലും എല്ലാം വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ കോമഡിമാരെ കാര്യം എസ് പി പിള്ള ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് മലയാള സിനിമയിൽ അവർ ഭരിക്കപ്പെടുകയും ഭരി ഭരിക്കുകയും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകണില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശരിയാണോ വരും ഒരാൾ വരും പോകും അടുത്ത ആൾ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി അല്ല എവിടെയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ആക്കിങ്ങിനെ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാണ് ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു അതങ്ങനെ ഇനിയുള്ള കാലം പറ്റുമോ അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജോലി ഉണ്ടാകുക ആ ജോലി ചെയ്യാം നല്ല അവസരങ്ങൾ വരിക തല കാണിക്കാം തല മാത്രമല്ല മുഴുവനും കാണിക്കാം എന്താ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അവന് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഈ അടുത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുക എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൾ ചെയ്ത ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ആൽബം സോങ് ഇ തമിഴ് അതിനകത്ത് ഒരു വില്ലൻ വേഷൻ ചെയ്തു അപ്പം അത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ആ ഡബിങ്ങിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറോ ഇവനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കെ പി എമ്മർ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വരുന്നതിന് മുൻപേ കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കണം തനിക്ക് പറ്റിയതാണോ ഈ പണിയെന്ന് അതുപോലെ അപ്പം അത് ഞാൻ കണ്ണാടിയായിട്ട് കണ്ട അവൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങാണ് ആ ഡബ്ബിങ്ങിനെ ഞാൻ ചെന്നു കണ്ടു അവന് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അപ്പം നോക്കിയപ്പം അവൻ പറയിപ്പിക്കില്ല എങ്ങനെ മോശമാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോന്നൽ എവിടെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോയിക്കോട്ടെ സന്തോ സന്തോഷ് ട്രോഫി അനീഫിൻ്റെ മകൻ ഷാരൂഖിനെ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മകനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം വന്നിരിക്കും സോ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്ന സി അൽഫോൺസ് ജോസഫ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വെരി ഗുഡ് രണ്ടായിരം രൂപ വീണ്ടും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ എണ്ണായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഏത് തൽക്കാലം ഏത് ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അതായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഷാരൂഖ് വരുമെന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് ഷാരൂഖ് എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു അതിശയം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജ് കുമാരികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണില ചന്ദന കിണ്ണം പൊന്നമടക്കായൽ വീണേ കുഞ്ഞിലം കയ്യിൽ മെല്ലെ കുരിയെടുക്കാൻ വാ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീരുദ്ദീൻ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അതിൽ പോകുന്നു അത് ചോദിച്ചു അല്ല ഇത് ഒരു മാസം ലേട്ടിൽ പോയിട്ട് എപ്പം എന്താ വന്നത് അല്ല തൻ്റെ ലെറ്റർ കിട്ടി ഡൊണേഷൻ ചോദിച്ചോണ്ടല്ലേ എന്നാ കാശുമായിട്ട് വന്നതാണ്